მოგესალმებით მე ვარ მარი კუბლაშვილი და თქვენ უყურებთ food for gs დღეს ნოემბრის რიგით მეოთხე ხუთშაბათია რაც იმას ნიშნავს რომ თელი ამერიკა აღნიშნავს ერთ-ერთ ყველაზე საოჯახო და საყვარელ დღესასწაულს მადლიერების დღეს მე განსაკუთრებით ულოცავ მადლიერების დღეს ქართველებს რომლებიც ცხოვრობენ ამერიკაში ხოლო food for gs სახელით მე სალომე და ნუცა მადლობას გადაგიხდით თქვენ ერთგულებისთვის სიყვარულისთვის და უამრავი თბილი სიტყვებისთვის რომლებიც ყოველ დღე მოდის ჩვენს პირად შეტყობინებებში რა ხდება მადლიერ მადლიერების დღეს. მადლიერების დღეს სხვადასხვა შტატში მცხოვრები, ოჯახის წევრები იკრიბებიან ერთ კონკრეტულ სახლში, ძირითადად ეს მშობლების სახლი ახლა მე და ძალიან თბილ და მყუდრო გარემოში აღნიშნავენ ამ დღესასწაულს. რა თქმა უნდა არის, უამრავი კერძი, უამრავი გემრიელი კერძი, მა სუფრისენტში არის თავარი კერძი, ინდაური და მინდა გითხრათ რომ საშუალოდ თითო ამერიკელი მადლიერების დღეს იღებს 5000 კალორიას. ბევრია ხო? თქვენ ზუსტად იგივე რაოდენობას იღებს შეიძლება მეცაც ახალი წლის დღეებში. რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, თუ რას ვამზადებ დღეს food for gs-თვის. ინდაური არ იქნება ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და მე მინდა რომ მოვამზადოთ რა მე ისეთი, რაც უფრო საინტერესო და სახალისოც იქნება დღევანდელ დღეს. ამიტომ გადავწყვიტე, ჩემი არჩევანი შევაჩერო ღვეზელზე, მადლიერების დღის ერთ-ერთი სიმბოლო არის ღვეზელი. А да, ахло пикроп гогрит мовамзадо вашлит. Ну гогра ар миყварс, гамогитгдебит. Вашли скан тавше викоеп, имитон ну ца стати татани шемдек, ме вашлис дасертит вега гагаркуруэпт. Амитон чем гадауцгуито ром гавакето хвезели, лимонис кремит და ზემოდან დავასვამ ბეზეს. ოღონდ, რა მოხდება ბოლოს ბეზესთან მიმართებაში? მოდით სიურპრიზად შემოკინახავთ და დაელოდეთ ვიდეოს ბოლოს. ღვეზელის მომზადებას ვიწყებ ცომით. აქ მაქვს ფქვილი, გაყინული კარაქი, გაყინული წყალი და ოდნავ მარილი. აა, მნიშვნელოვანია რომ ღვეზელის ცომის მომზადების დროს ოთახში იყოს სიგრილე და ზოგადად აი ეს ინგრედიენტები იყოს ცივი გაყინული იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი როდესაც ამზადებთ ამ ცომს ავიკაპიწებ ხელებს და თქვენ იცით როგორ მიყვარს ცომის ხელით მომზადება თქვენ შეგიძლიათ რომ აი ეს ყველაფერი ბლენდერში ან ჩოპერში მოამზადოთ მაგრამ მე გირჩევთ მაინც რომ ხელით ვათავსებ ფქვილს და გაყინულ კარაქს. ფქვილს და კარაქს ესე ჰაერონა დაურევ ერთმანეთში და მოდი დავიწყოთ ნელ-ნელა დაჭლეტვა აი ამ კარაქის კუბების. საკმაოდ მაგარია, ამიტომ ცოტა ხანი უნდა დრო ჭირდება რა ოდნავ შეიძლ მოლბეს რომ ადვილად დაიჭყლიდოს. აი შეხედეთ უკვე იმ კონსისტენციაზე მივიდა კარაქი რო კარგად იჭყლიდება იმისთვის რომ ღვეზელის ცომი იყოს ფხვიერი და გემრიელი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ უნდა დადნეს კარაქი და უკვე დრო არის რომ შეურიო წალი როგორც ხედავთ მე ჭიქაში დავამატე ყინული იმისთვის რომ წალი იყოს ცივი არ გათბეს დამატებ ნელ-ნელა და ჰაერონა თუ რა ერთმანეთში არ დატკეპნოთ და ნელ-ნელა ვიღებთ ერთიან მასას ჯობია რომ წყალი ნელ-ნელა ჩამატოთ ვიდრე ბევრი მოგივიდეთ და ძალიან სველი იყოს და მე დაგვიანებული იქნება აი ახლა უკვე შეხედეთ უკვე მიეწება ცომი ერთმანეთს და ამე შევკრავ ერთ გუნდად ყველაფერს და მზად იქნება რომ ცოტა ხანი შევინახოთ ჩვენი ღვეზელის ცომი მაცივარში აი ეს ხო ხედავთ აი მინდა რომ კარგად დააკვირდეთ რომ ნაპრალები ჩანს ი ნაპრალები ჩანს ამ გუნდაში და ესეც უნდა იყოს არ არის საჭირო რომ ეს ფაფუკი პურს როგორც ამზადებთ პურის ცომს როგორც ამზადებთ ისეთი მასა გამოგივიდეთ არა აი ესეთი ნაპრალებიანი ცომი უნდა მიიღოთ საბოლო ჯამში და ბოლოს ამ ჩემ ცომის გუნდას ვათავსებ ცელოფანზე რომელიც კულინარიაში გამოიყენება და გადავახვევ კარგად შეგიძლიათ ისე დატკეპნოთ კიდეც ვიღებთ აი ასეთ ფორმას, 
ვარსკვლავ ფორმას და მინიმუმ ნახევარი საათი ვდებთ მაცივარში. ერთი საათი არის იდეალური ვარიანტი. და მინიმუმ ნახევარი საათი ჭირდება, რომ ცომა დაისვენოს, კარგად გაცივდეს და შემდეგ გავაგრძელებთ გაფრთხალებას და გამწყობას. შემდეგი ნაბიჯი. ვიდრე ისვენებს ჩვენი ცომი, ახლა დრო არის რომ ღვეზელის პირველი ფენა მოამზადოთ ლიმონის კრემი. რა დამჭირდება ამისთვის? შაქარი, კვერცხი, სახამებელი, მე მაქვს სიმინდი სახამებელი, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ კარტოფილის სახამებელი, ახლად გამოწეული ლიმონის წვენი და კარაქი. დავიწყოთ. ჯამში პირველ რიგში ვდებ კვერცხს და ცოტა ხანი ვთქვიფავ. და ახლად რო არის რომ დავამატოთ შაქარი. მე ჩემს ლიმონის კრემში ვიყენებ სახამებელს როგორც გითხარით. თქვენ შეგიძლიათ ეს კრემი მოამზადოთ სახამებელის გარეშე, მაგრამ თუ კი აცხობთ ნამცხვარს და განსაკუთრებით ტარც, სახამებელი მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ უფრო ასქელებს და ისეთი ბლანტი კრემი გამოდის და უფრო გემრიელია და კარგი. ვამატებ სახამებელს. დროა გადმოვინაცვლო ქურასთან. ნახეთ რას გავაკეთებ. ახლა გამოწურო ლიმონის წვენს. ჩავასხავ ჯამში. ცოტა ცეცხლს დაუწევ, ძალიან არ უნდა აგიზგიზდეს. და შეურიოთ ჩვენი გოგლი მოგლი სახამებელთან ერთად. დაახლოებით აი 5 წუთიც არ ჭირდება. კარგად ურიეთ. მიშლოვანია რო არ დაიწვას თქვენი კრემი. ეს მასა ჯერ კრემი არ არის, საბოლო ვარიანტი. ოდნავ რო წამოდუღდება, შაქარი რომ დადნება, ნიშნავს იმას რომ ზადა. ერთს ხედავთ, ჩემი კრემი გასქელდა. ესეთი ბლანტი სქელი მასა გახდა. და ახლად რო არის რომ გამორთო ცეცხლი, ავაგდო კარაქი და ისე გავადნო. და რა ხდება მას შემდეგ, რაც კრემი მომზადდება. ცოტა ხანი გავაგრილებ, დავტოვებ ჯამში და შემდეგ გადავიტან მაცივარში, რომ გაცივდეს. დადამ. ჩვენი ცომიც გაცივდა და ახლა რა არის რომ გავაბრტყელოთ. ой ესე. ძალიან ბევრი ფქვილი საჭირო არ არის. ოდნავ რომ არ მიიკრას. ყველაზე მარტივად რომ დავაფინოთ ცომი გამაბრტყელებელზე დაოდოთ და აი ესეც ასე. სადა. სიხა ჩავსოთ ლამაზად შიგნით. მივცეთ ახლა ფორმა. ეს ლამაზი ფორმა. თვითონ ჩემ აა ღოზელის ფორმა მაძლევს საშუალებას რომ ბოლო თითი დავაჭირო. და ახლა დრო არის რომ ზედმეტი ცომი კულინარიული მაკრატლით მოვჭრათ. მჰმ. და მაგარია. ზოგადად მე არ დამჭირდება ეს ცომი, მაგრამ а ту ткен муамзадебт схванай хилит магалитат вашлитан гогрит а гвезелс эс сами дакчирдебат ром шемдек шегизлят гааптхэлот да ламази форма мисцет земодан даафинот ткен гвезелс даучхлитот каргат ром ис сунткос ай гвердепшиц чхлитав холме ме да ахла дро арис ром моватавсот гумэлши clean up clean up everybody every day ზუსტად ნახევარი საათი და ღვეზელის იდეალური ფორმა მზად არის ხედავთ როგორი ოდნავ გაფუდა ესეთი აა ხრაშუნა იქნება რო გავსინჯავ საბოლოო ჯამში ღვეზელის ფორმა დროებით გვერდზე გადავდოთ უნდა გაცივდეს და ახლა იწყება ყველაზე მთავარი ალბათ დაგაინტერესდეთ ამ დროის განმავლობაში რა ტომდებს ეს მოწყობილობა ჩემს მაგიტაზე ჩვენ ახლა მოამზადებთ ღვეზელის ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო დეტალს ბეზეს 
დავიწყოთ ბეზეს მომზადება. ბეზესთვის აუცილებელია რა თქმა უნდა კვერცხის ცილა. ვათავსებ ჯამში. და დავიწყოთ მოქ გათქვეფა. საშუალო სიჩქარეზე. ვიდრე ცილა ითქვიფება, მომზადოთ ციროფი. პატარა ჯამში ჩავყაროთ შაქარი და დავასხათ წყალი. რომ დაფაროს უბრალოდ შაქარი. უნდა მივიღოთ სიროფი და არ უნდა მივიყვანოთ აი ეს მასა, არ უნდა ვაქციოთ კარამელად. კარამელიზაცია არ უნდა მოვახდინოთ. კარგი მორევით და ოდნავი წამოდუღება საკმარისი იქნება, რომ გამორთოთ და უკვე შეურიოთ ჩვენ ცილას. რამდენიმე წამი დაველოდები, კარგად წამოდუღდეს და საკმარისია. როგორც ხედავთ, ვიდრე მე სიროფს ვამზადებდი, ჩემმა კომბაინმა თავის საქმე უკვე გააკეთა. გასქელდა და მიიღო ფაფუკი მასა ცილა და აი ნელ-ნელა ვამატებ სიროფს. ძალიან ფხილად. ჯამი როდესაც გაცივდება, ნიშნავს იმას რომ ზადა შეხედეთ. აი. აი ესეთი სტრუქტურა უნდა მიიღოთ საბოლოო ჯამში. მე ინტერესებს ერთი რა გენო აქ. ძალიან უყვარს ბეზე. გიშდები. ვიდით იმ მომენტამდე რომ უნდა დავიწყოთ ხვეზელის აწყობა. გახსოვთ ალბათ ჯემი ლიმონის კრემი, რომელიც ძალიან სქელი გახდა. პირველ ფენას დავადებ. ო ერთო რა სიფაფუკეა და სინარნარე და სილამაზე შეგიძლიათ აურიოთ კიდეც და იმ სპეციალური მოწყობილობით ჩვენ მოვბრაწავთ ღვეზელის ბეზეს ზედაპირს უნდა გამოგვიდეს ერთი ფერი. ედაც რაზე მაქსაუბარი. აი ეს იყო ის საიდუმლო. რომელსაც თელი ამ ამ ხის განმავლობაში მალავდი. ხეთი. კარამელის ფორმა უნდა მიიღოს. ფერი უნდა მიიღოს საბოლოოდ. ზედმეტად არ უნდა მოგვიდეს ცეცხლი თორე დაიწვება. აი, ეს არის ჩემი იდეალური ფერი ბეზეს ზედაპირზე. წარმატებით გამომივიდ ამ გონი. გონი კი არ წარმატებული გამოდგა ჩემი ექსპერიმენტი. ცეცხლთან თამაში საშიშია ზოგადად, მაგრამ ნუ გონი მისია შესრულებულია. დავჭრათ და გავსინჯოთ. ყოველი გორი ხრაკუნა სომია ფთხილად ჩემი ამდენი ნაწოლევი წყალს შეჩავყარ რომ ლამაზად უნდა გადმოვიღო აი ესეც ასე ანუ მე ინტერესებს ვიცი ძალიან ბევრი შაქარია, მაგრამ ხანდახან ხანდახან შეიძლება ცოტათ. სამოთხე. ეს ლიმონის სპეციფიური გემო, პიკანტური გემო და ეს ტკბილი ბეზე. უემილესია. თუ მოგოწონათ დღევანდელი ჩემი ვიდეო, აუცილებლად დაგვიტოვეთ კომენტარები და თუ ჯერ კიდევ არ ხართ ჩვენი გამომწერები YouTube-ზე და აჭირეთ წითელ ღილაკს subscribe. აა, თუ როგორ მოვამზადე ლიმონის ღვეზელი, ამას ნახავთ ვიდეოს ქვემოთ ბმულზე და შეხვიდეთ საიტზე food4g, გამოყვავით Facebook-ზეც და Instagram-ზეც food4g-სთან ერთად უბრალოდ არ მოიწყენთ და მე დროებით გემშვიდობებით.